성원합니다. 여러분은 지금 EBS 라디오와 함께하고 계십니다. 날마다 새롭게 시작합니다. 영어 회화 레벨 1. Start English. Hi everyone, happy Friday. 안녕하세요. Start English. 저는 이보영입니다. 자, 우리가 피치 못할 사정으로 더 이상 헬스클럽을 다닐 수 없게 된다면 어떻게 멤버십을 없앨 수 있을까요? 사실 많은 분들이 공감하실지 모르겠지만 특히 이런 상황이 그 해외의 그 이렇게 코미디 프로그램 같은 거 보면은 순서화 되는 경우 순서가 되게 되는데 그 회원권을 이제 등록하는 것보다 사실 취소하는 게 훨씬 더 어렵다라는 그런 얘기를 하게 되죠. 자 오늘 그 내용을 기다리고 있습니다. 바로 함께하고 계신 교재 저희 2월 호에 194쪽에서 기다리고 있고요. 그 전에 어제 공부 먼저 잠깐 복습하고 가겠습니다. 자 운동하면서 할수 있는 여러 가지 표현들을 다시 알아보고 있는데 이 바를 가능한 꽉 쥐세요 라는 말이 나옵니다. 지금 웨이트리프팅 하면서 나오는 말이거든요. 들어보세요. We're going to do some weightlifting today. Lift this bar as hard as you can. Wow, it's heavy. You got this. Now lift it slowly. Am I doing it correctly? Yes, your abs Am are tense. Am I doing it correctly? Am I Good. doing it correctly? We're going to do some weightlifting today. Lift this bar as hard as you can. Wow, it's heavy. You got this. Now lift it slowly. Got this. Am I doing it correctly? Am I doing yes, it correctly? Your arms are tense. Am I doing it correctly? <웃음> 자, 오늘 우리는 웨이트리프팅을 좀 하려고 해요. it. 라고 할 때, we're going to, we're 자, 우리가 할 거다 라고 말하겠죠? We're going to, 그 다음에 약간의 웨이트리프팅을 하다 라는 말이 이어져서 do some weightlifting. We're going to do some weightlifting today. We're going to do some weightlifting today. 이렇게 말할 수 있습니다. 그래서 이 바를 this bar 쥐세요. Grip. G-R-I-P. Grip. 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 Grip this bar. Grip this bar. 할수 있는 한 가장 세게 라는 뜻으로 as, as much, hard uh, as, as hard you as can. You can. As hard as you can. 꽉 입에 쥐세요. <웃음> As you can, 중에서. as hard 그렇죠. as you can. 그렇죠. 되는 거죠. 그래서 쭉 이어나가면 grip this bar as hard as you can 이라고 말하면 됩니다. 자, ooh, it's heavy 라고 하죠. 하지만 천천히 뒤로 올려보라 라고 하면서 lift 라는 동사가 나오게 돼요. lift it slowly. 음, 자, 복근에 이미 딱 들어갔네요. Your abs are tense. 자, 이 복근을 가득... 이거 abs가 아니고요. abs라고 합니다. Your abs are tense. 힘이 들어가서 긴장된 상태다 라고 할때 t-e-n-s-e. tense 라고 하죠. 자, 그 자세를 유지하라는 표현. hold that position. hold, hold that, that position. position. good. Hold, it's heavy. 라고 하십니다. hold that position. 그 자세를 유지하라는 자, 오늘은요. 금요일 순서. 아까 말씀드린 것처럼 회원권을 취소해야 할것 같다. I need to cancel my membership. 이 오늘의 아, 바로 주제문이 되겠습니다. 함께 들어보세요. <웃음> Hi, I'm afraid I need to cancel my membership. My membership. Are you too busy to work out? Are you too busy? In that too busy? case, we could suspend, suspend your membership. Oh, it's not that. I'm moving. I'm moving. Suspend. 네, 먼저 안녕하세요 라고 인사를 건넨 다음 제가 아무래도 좀이 회원권을 <웃음> 취소해야 할것 같습니다. 라고 말합니다. 어, 너무 바빠서 운동 오실 시간이 없으신 건가요? 아, 그렇다면 저희가 회원권을 잠시 중지시켜 드릴 수가 있습니다. 아, 아니 그게 아니고요. 제가 이사를 가거든요. 이렇게 말하고 있습니다. 아시겠죠? 자, 그렇다면 꼭 어떻게 말하면 좋을까요? 어, 여기에서 보자면 먼저 
내가 가지고 있는 멤버십을 취소시키는 건 cancel, cancel my membership. My membership. 당신이 가지고 있는 멤버십을 중지시킨다 라고 할땐 suspend your membership. suspend your membership 이라고 말할 수 있습니다. 자, 이어 말해 볼게요. 혹시 너무 바빠서 운동하기에 힘든 그런 상태입니까? Are you too busy to work out? Are you too busy to work out? In that case, 저희가 당신의 회원권을 잠시 중지시켜 드릴 수 있거든요. We could suspend your membership. 들어보죠. Are you too busy to work out? In that case, we could suspend your membership. Are you too busy to work out? Suspend. In that case, we could suspend your membership. Are you too busy to work out? In that case, we could suspend your membership. We could suspend your membership. 이렇게 could 라는 말이 붙게 되면 원래 이거는 yes, I can 할때그 C A N 죠 그거의 과거형인데요. 그래서 we could 하면 우리는 할수 있었다. 라는 문장을 만들 때에도 똑같이 이렇게 쓸 수는 있는데요. 이런 경우에는 자, 뭐뭐라면 우리가 할 때일 수도 있어요. 원하시다면 이렇게 말할 적에도 we could 라고 쓸 수가 있습니다. 어떤 그 서비스를 하는 업종에서 we could 뭐 식당이라든지 뭐 체육관이라든지 뭐 미정원이라든지 어떤 경우에도 저희가 원하시면 해드릴 수 있는데요. 라고 할때 we could를 쓸수 있는 거죠. 그리고 suspend, s-u-s-p-e-n-d는 유보시킨다 라는 뜻으로 말합니다. So we could suspend your membership. 자, 그랬더니 이 사람이 아, 그게 아니고요. 라고 말합니다. 자, 이때 영어를 한번 해볼까요? 그게 아니고요. 라는 말은 It's not that. It's not that. 라고 말하게 돼요. 아주 간단하죠? It's not that. It's not that. 자, 그래서 제가 말하는 이유는 그게 아니고요. It's not that. 제가 머릿속에 이런 말이 떠오르고 아까 했던 말도 떠오르고 다른 걸 말이 막 떠오르죠. 자 이런 상황에서는 그냥 아무 생각 없이 it's not that. It's not that. 라고 일단 말을 꺼냈습니다. It's not that. It's not that. It's not that. 저는 이사를 갑니다. I am moving. I am moving. I am moving. 자 이때 move는 이사 가다라는 뜻이잖아요. 근데 내가 이사를 지금 막 하고 있는 중이거나 이런 건 아니죠. 내가 뭐 짐을 싸거나 옮기거나 이런 건 아니잖아요. 그러나 앞으로 머지 않아서 곧 하기로 확장되어 I'm 있는 moving. 대신 말할 때 이사가요. <웃음> 이런 식으로 말하는 것처럼 I'm moving 이렇게 말할 수 있는 거죠. <웃음> I'm moving. Oh, it's not that. I'm moving. I'm moving. Oh, it's not that. I'm moving. Oh, it's not that. I'm moving. It's not that. I'm moving. It's not that. I'm moving. No, it's not that. I'm moving. Hi, I'm afraid I need to cancel my membership. Are you too busy to work out? In that case, to we out? could suspend your membership. Oh, it's not that. I'm moving. <sighs> 네, 잘 들어보셨죠? 자, 여기서 oh. I'm afraid I need afraid. to cancel my membership. I'm afraid I need to. I'm afraid I need to. I need to change. I'm afraid I need to cancel my membership. I'm afraid I need to. 그러다 보니 I'm afraid, I'm afraid I need to cancel my membership 이렇게 올라가잖아요 올라가잖아요 내려갔다 이런 리듬이 어, 억양이 발생하게 되죠 이건 어떤가요? In that case 그런 경우라면 이런 경우에 그야말로 In that case In that case We could suspend your membership We could suspend your membership We could suspend your membership 이 suspend라는 단어도 S-U-S-P-E-N-D 중간에 F 다음에 T가 연이어 와서 suspend 라고 부르자 suspend 라고 발음 되기 좋습니다. 자, 다른 경우 한번 또 바로 들어볼까요? Hi, I'm afraid I need to cancel my membership. Are you too busy to work out? In that case, we could suspend your membership. Oh, it's not bad. It's not bad. I'm moving. 
Oh, it's not that. I'm moving. It's not that. Hi, I'm afraid I need to cancel my membership. Are you too busy to work out? In that case, we could suspend your membership. Oh, it's not that. It's I'm not that. I'm moving. I'm afraid I need to. 이렇게 아예 외워두셔도 좋고요. 아니면 I'm afraid 따로, I need to 따로 이렇게 외워두시 괜찮습니다. 그 cancel my membership 내 회원권을 취소시킨다. 혹은 뭐 suspend your membership 당신이 가지고 있는 멤버십을 유보한다. 뭐 유보시킨다. 중간에 중재자가 나중에 다시 renew 시키는 경우도 있고 있잖아요. 그럼 resume이라고 써니까 다시 재개한다라고 할 때. 근데 이런 거는 꼭 체육권뿐만이 아니라 다른 여러 가지 경우에서도 쓰일 수 있으니까요. 알아두시면 좋을 것 같습니다. 오케이. 자 이제 여러분과 제가 함께 큰 소리로 동작을 세 번씩 말해 볼 거예요. 자 어디로 올리고 강하게 말해야 될지 어디로 약하게 낮춰 말해야 될지 아시겠죠? All right. Here we go. 안녕하세요. 제가 가지고 있는 제 회원권을 취소해야 할것 같아요. 어쩌죠? Hi. Hi. I'm afraid, I'm afraid I need to cancel my membership. Hi. I'm afraid I need to cancel my membership. Hi. I'm afraid I need to cancel my membership. I'm afraid I need to cancel my membership. Are you too busy? Are you too busy? Are you too busy to work out? Are you too busy to work out? Are you too busy to work out? 자, 그런 경우라면은요. In, in that, that case, in that case, in that case, in that case, in that case, we could suspend your membership. We could suspend your membership. We could suspend your membership. 아, 그게 아니고요. Oh, it's not bad. Oh, it's not bad. It's not bad. It's not bad. It's not bad. I'm moving. I'm moving. I'm moving. I'm moving. Membership을 어 취소한다라고 할 적에 cancel 그러면 my membership 이렇게 말할 수가 있고요. 혹은 그 구독을 취소한다라고 할 적에 cancel my subscription 이렇게 말하실 수 있습니다. 그런 경우도 참 많이 있을 수 있겠죠. 자 아무래도 저는 뭐뭐를 취소해야겠어요라고 할때 예약한 걸 취소한다라고 하면 cancel the reservation 이렇게 말하면 되겠고 소풍을 취소한다 cancel the picnic 하면 되겠고 이 밖에도 여러 가지 예문을 교재와 함께 하시면 되시기 바랍니다. 오디오 어학과 꼭 참조하시기 바랍니다. 여러분 행복 되시겠어요? Bye. Thank you.